Hello, good evening, everyone. Good evening, teacher. Hello, good evening. Hi. Good evening. Hi. Good evening. Welcome. Okay, people, I think we are ready, right? Are you guys ready to start the class? Hope everybody is ready. Okay, here we go. Okay, people, I hope everybody is okay tonight and I hope everybody's ready to start the class. Um, well, I see Vanessa now. Do you feel better, Vanessa, tonight? Hope you are. You Good are evening. Better. All right. Good evening. Mm -hmm. uh -huh. Let's see. Uh, we have Erica, Carla, Yvette, Catherine, Santos, Wendy, Edwin. Excellent. Carla, Suleyma. Nice. Nice to see you here on time. Thank you very much for your punctuality. Okay, people, I think we are going to start right now. And let's start by doing this trivia, all right? This trivia. These are some questions that we want to master in this course, right? These are questions that we want to master. Queremos dominar estas preguntas y respuestas, ¿verdad? En este curso, no pasamos de este curso sin que nos vayamos bien aprendiditas estas preguntas y respuestas. So I call it like a trivia, all right? Like trivia. So we are going to start with the first question. Okay? No importa que se atropellen, no importa que se oiga como el mercado central, pero vamos a decir todos la fecha, all right? So, what's the day today? What's the day today? What's today today? What's the day today? Yeah, what's the answer what's to this today, question? Today. Mm -hmm. today. Today is what time? Today is mm -hmm. Wednesday, 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 November. 16th, November, November, 16th, 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 of, of 2022. 2022. A ver, ustedes solitos. What's the day today? Today is Monday. Monday is Monday. November 2022. Okay, November the 16th. Remember the 16th. We say this TH sound like this, 16th, all right? Okay, let's continue. This is going to be 
Ajá, vamos a hacerlo un poco rapidito. Vamos a ver, le vamos a preguntar a Santos. Santos. Ahí está. Sí. A ver, Santos. Sí, dice él. Me dé. Ahí tenemos la pregunta. When's your birthday? Is, is my birthday? Solo it's, decimos el mes y el día. Is November 28, 22. Hasta ahí, hasta ahí. Cuando nos preguntan el cumpleaños, solo decimos it's. Decimos el mes y decimos la fecha que es, ¿verdad? Entonces, it's November the 28th or it's November 28th, all right? Okay. En el inglés americano, por eso les digo que hay muchas maneras de decir las fechas, ¿verdad? Pero en general, en el inglés americano, no es tan necesario decir the 28th. Pero en la manera formal, sí. Ok, por eso digo tan necesario, porque sí se usa así, ok. Así que tenemos que aprender todas las formas posibles. Cuando nos preguntan el cumpleaños, lo vamos a decir así, miren, it's November 28th. Nada más, ok. When's your birthday, Yvette? It's July. Bonito. Uh -huh. Ajá, ajá. July 5th. All right, 5th. Mm. All right, Catherine, when's your birthday? It's my mm. 25th. <coughs> Excellent. Carla y Amilet, when's your birthday? November? Tenemos interferencia por ahí. Apaguemos los micrófonos de los demás y dejemos que Carla responda. Vamos a ver, Carla y Amilet. It's October. Oh, October. All right, all right, all right. October. 23. 20. Three. Third. Twenty. Third. All right. Twenty. Third. Ah, sí, 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 perdón. Yes. Ok. Acordémonos que son los números ordinales, ¿verdad? Entonces, cuando volvemos al 20, traemos first, twenty first, twenty second, twenty third. All right. Twenty fourth, twenty fifth, etc. A ver, ¿estamos correctos, Carla? Yes, teacher. All right, very good. Now, Wendy, when's your birthday? It's November 4th. See? Correct. Very good, very good. All right, people. Vamos a ver. La siguiente. La siguiente. La vamos a responder todos en el chat. Viene la siguiente pregunta. Viene la siguiente pregunta. Everybody ready? Open the chat. Y todos poniendo la respuesta, ¿ok? Vamos a ver. Ahorita va la pregunta. Everybody ready? Vamos. When do you have to attend an important meeting? When do you have to attend an important meeting? Mm -hmm. Everybody in the chat. Mm -hmm. 
Vamos, vamos. Quick, quick, quick. When do you have to attend an important meeting? A ver, una fecha estamos esperando ahí de respuesta. Vamos a ver. Uh -huh. Very good, Yvette. Very good. Mm -hmm. Once a month. Very good answer. I have to attend very important meetings. All right. Mm -hmm. I attend meetings on Monday. On Monday, Edwin. On Monday. Mm -hmm. Very good, Jorge. Solo recuerde que después de have, tenemos que poner to. I don't have to attend meetings. Or I don't have to attend y ponemos el adjetivo primero. ¿verdad? El adjetivo es important, pero todavía muy importante sería very important meetings. Ok, vamos a escribir así. I don't have to attend very important meetings. I don't have to attend very important meetings. Mm -hmm. Very good, very good. Okay, vámonos a la siguiente pregunta. And the chat, everybody on the chat. Very good, Santos. I have to attend a meeting. Mm -hmm. Ahí tiene que ser on May the 15th, right? On May 15th. Primero el mes y después la fecha. Así, mire, Santos, on May 15th. Uh -huh. Okay, Marco. Usually one meeting every six months. All right. Ahí está ya la, la siguiente pregunta. Vamos a ver. Good. Mm -hmm. Vale, cuando nos preguntan esta, eh, what's your company's contact phone number? Very good, Vanessa. That's the correct answer. It's, y decimos el número de teléfono, right? It's 6062321, all right? Vamos a ver, por acá tenemos otra respuesta muy buena. The company's phone number is, muy bien. The company's phone number is, es una oración completa. Excellent. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you doing? Okay, there we have Marco. Very good. Very, very good answer. Let's look at Edwin. It's number company. Mm, ahí tenemos que poner. Primero ponemos it's. Quitamos number company is. Y dejamos el número, ¿verdad? ¿no? 
Ok, hagamos la, la respuesta como debe de ser. Solamente es it's y el número de teléfono. Vamos a ver, it's y el phone number. Ok, por ahí tenemos, Marco lo ha hecho bien. Eh, Vanessa, Carla. All right. Good, Catherine. Yes. Good, Santos. Well done, guys. Well done. So let's go to the next question. Let's go to, let's move on, right? Let's move forward. Very good, Catherine. All right. Next, next question. You guys ready? There it goes. What's your email address? What's your email address? A ver, voy a preguntarle a Romeo. Romeo, what's your email address? What's your email address? Good, Vanessa. A ver, Romeo. Good, Wendy. Tell me, Romeo. Esa es la dirección del correo, ¿verdad? Yes, yes, it is. Mm -hmm. What is your email address, Romeo? Very good, Marco. Excellent, Yvette. A ver, prepare ahí su dirección, Romeo, y le vamos a preguntar a Jonathan. Jonathan, what's your email address? Jonathan, what's your email address? Very good, Silvia Estela. Excellent. Ajá. Pero que it's at the beginning. No, usted me lo tiene que decir y Romeo también me lo tiene que decir. A ver. Ya, ya la tengo. Ok, go ahead, Romeo. Eh, Solís Rivas Romeo 19 at gmail.com. Eh, Very good, mm. very good. Mm -hmm. Mm -hmm. Excellent. Solo el punto es that, that, that. Yes, that. that. Y la arroba es at. All right? Okay. Good. A ver, Jonathan, what's your email address? Uh, it is, is Jonathan Calles for 918 uh, at Gmail el punto teacher dot dot punto com dot com dot that, com dot com mm -hmm. very good very good all right vamos a ver de lo que tenemos en el chat vamos a ver um, Álvaro what is your email address uh, good night uh, good evening Gmail. welcome mm -hmm. Mm -hmm. my Gmail address is Álvaro dot a a l u eh, arroba si no me acuerdo at, 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 mm -hmm. at gmail dot com great very good Álvaro all right people when we say the email address we use At, look, esta se llama at, all right? Y cuando decimos, decimos dot com, all right? Are we okay so far? Esto no lo olvidemos que es básico, miren, en la, en la dirección de correo, arroba se dice at, 
Así como decimos la preposición en, ¿verdad? Igual, at. Y punto com se dice dot com. Dot com. All right. Are we okay? Y un bajo. Y un bajo, ¿cómo se dice? Y un bajo se dice underscore. Underscore. Uh -huh. Uh -huh. Underscore. Uh -huh. Vamos a poner aquí. Y guión medio, teacher. Ese se dice dash. Dash. ¿Qué quiera? ¿Qué quiera? ¿Qué quiera? ¿Qué Lleva una S, eh, no, no muy pronunciada al final. Pero... No, no, no lleva S. Lo que pasa es que la letra T en inglés no se pronuncia como nosotros la pronunciamos, que es como, la de nosotros es como sorda, ¿verdad? Que queda at, at, pero en inglés no, en inglés es explosiva. Entonces tenemos que decir at, at, uh -huh. at. At, all right? Uh -huh. Es explosiva, ¿verdad? Entonces el sonido es... ¿Ok? Uh -huh. T says... All right. Uh -huh. There you are. Ok. Ah, y este sí saben cómo se llama, ¿verdad? Este símbolo. A ver. ¿Este sí saben cómo se llama? No, teacher. Este ya lo conocen ahí en... Hashtag. Yes, hashtag, hashtag. Okay, that's the number symbol, right? Number symbol is hashtag. Mm -hmm. Hashtag. All right. Bueno, if we use, for example, mm, let's see if I have it right here. This is star, right? Star. Right, star. Just like that. Mm -hmm. Slide, slide. El spelling, no me recuerdo de esta, como slide, slide, slide. Slide, slide. I don't remember if it's slice or slide. Yeah. Mm. What other? What other we have? Mm, if we use this one, it's a salmon quote. All right, quote. All right, there we go. Mm -hmm. Y si hay cosas que deletrear, por ejemplo, en la de Álvaro, él dijo A L U, right? Que si lo leemos en inglés puede sonar diferente a como debiera ser, ¿verdad? Entonces puede ser a la, porque la A, por ejemplo, en, en, bueno, tiene diferentes, perdón, la U tiene diferentes sonidos, ¿verdad? Entonces la palabra que él tenía era esta, A-L-U, A-L-U. Es mejor deletrearla, así como lo hizo Álvaro, All right. Vamos a la última pregunta. No, no es la última todavía, pero por ahí vamos. Después de estas preguntas nos vamos a ir a, la, a tomar una lista. ¿Are we okay Teacher. so far? Tell me. Teacher. ¿Y el signo de admiración? That's exclamation. Exclamation mark. Exclamation mark. Thank you. All right. Bien, vamos a ver. Here we have the next one. How much is the bus ride in San Salvador? ¿Cuánto vale el pasaje en San Salvador, verdad? How much is the bus ride in San Salvador? A ver, idea. It's a quarter. It's a quarter, all right. It's a quarter. Mm -hmm. One dollar. One dollar in San Salvador. Oh my God. Yes, then it happened. Oh, okay. Mm -hmm. Mm -hmm. That's 20. two San Salvador. Tell me, Alvaro. Uh, 20, 20 cents. Mm -hmm. 
20, yeah. 20. Because we are talking about the bus, not the micro bus, right? So yes, you're right. Mm -hmm. Yes, that's by law. They have to collect only 20 cents, right? The bus ride in San Salvador, in the city, right? In the city, they have to collect only 20 cents. And the micro bus may be, it's from 25, tell me. Eh, ¿Cómo se dice esto de 20 centavos? 20 cents. 20 cents. Mm -hmm. okay. yeah. mm -hmm. 20 cents. Y aquí podemos decir a quarter, okay? Mm -hmm. A quarter, a quarter. O podemos decir 25 cents, right? 25 cents. 50 cents from San Salvador to Lourdes. Oh, okay, okay. 50 cents. So here we go. 50 cents. Mm -hmm. Good. Good. All right, we have another question. Everybody ready? Think, think. Uh -huh. $10, $10. Okay, okay. The first time is free, all right? The first time they say it is free, right? It's supposed to be free. And the second, right? $10, all right, $10. That's the cost, right? That's the cost of your ID, right? Your ID. Aquí Teacher, podemos decir, uh -huh. How Tell to me. use, bueno, sería first, first, eh, gratis, por primera vez es gratis, ¿cómo se dice? The first free. time is free. The first time, first time is free. free. Uh -huh. ah, it's free. First time free. <laughs> mm -hmm. Yes. First time is free. Podríamos decir first Porque lo pueden oír también así. Time is for free. All right. Mm -hmm. Okay. Second time is for $10. All right. They charge $10. And you have to go and pay to the bank, right? Through a bank. Okay. All right. Here we go with the next one. Here we go with the next one. Pay attention to the next question. <laughs> Three, four, uh -huh. eight, three, four, a quarter. Okay, three tortillas for a quarter. All right. There you go. Three to, I'm sorry? Five cents. Five cents each? Four tortillas. Yes. Cinco centavos. Here we go. Mm -hmm. Five cents each. Okay, that's in a restaurant, maybe, right? No, in a restaurant, they cost more, right? They cost more. They give only two for 25, <laughs> 25 cents. Uh -huh. 15 seconds. I'm sorry? No, uh, how do you, uh, uh, in a restaurant, uh -huh. uh, is a, uh, so yeah. 15. Uh -huh. 15. Eh, ay, ya no me recuerdo. ¿Cómo se dice uh -huh. centavos? Cents. Cents. Uh -huh. No, no, ahí sería 50. Oh, all right. Uh -huh. 50. 50. 50. Uh -huh. All right. Dos por el dólar, ¿no? Uh -huh. Oh, my goodness. <laughs> yeah. Yeah, they are expensive in a restaurant. <laughs> yeah. Okay. So how much does a tortilla cost? Where they sell three tortillas for a quarter, right? For a quarter. And it means that you receive, uh, someone said something different. They were saying four tortillas in your place. A ver, ¿quién dijo cuatro tortillas por una cantidad? I don't remember who was saying. Wendy, I think. 
your teacher. Uh -huh. Tell me. Or tortillas or mm -hmm. a quarter. Oh, good. That's cheap over there. Four tortillas for a quarter. All right. Mm -hmm. Mm -hmm. Very good. Excellent, guys. Okay, next question. Next question. There we go. Ready? ¿Con qué frecuencia salimos en la mañana, vea, teacher? No, no, no. What do you usually do on a Monday morning? ¿Qué ah. hace? Uh -huh. En la mañana. Usualmente uh -huh. en un mañana. lunes por en la mañana. mañana. Mm. Los lunes, digamos, en la mañana. What do you usually do on a Monday morning? I take a shower. <risa> ah, no, 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 solo los lunes, solo los lunes, creo que es eh, eh, visitar eh, consumer. Ah, visit. ok, visit uh, the customers. Así, visit yes. customers. Yes, All right, yes. very good. Entonces sería. Call client, I call client. That's correct, Wendy. Tenemos que armar, ¿verdad? Ya con el pronombre. I call client. Like. Very good. I visit customers. All right. Mm -hmm. A ver, Catherine, what do you usually do on a Monday morning? I actually uh, report. I? Uh, actualiz actualizar. Update. Uh, update. Update. Uh -huh. Uh -huh. Reports. 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 All right. Mm -hmm. I have the report. Tell un, me. Un día de esos me dijeron refresh, the refresh, eh, the report. Entonces, o sea que también se puede decir eh, actualizar o cómo hacer refresh. Eh, no sí, sé, pero no. esa es la acción de la computadora. Refresh. Refresh ah. es la acción de la computadora. O sea, el actualizar el F5, digamos, se llama refresh. Ah, thank mm -hmm. you. Yeah. Mm -hmm. Actualizar, que usted le pone nuevos datos, le pone la nueva fecha y todo eso. Entonces ah. ya, eso es otra cosa. Eso es update, ¿verdad? Uh -huh. yeah. Ok, people. Next question. Next question. Here we go. Almost done. Ready? What are you yes. doing right now? I, I class English. All right. Usemos el mis, la misma información de la pregunta. Vamos a ver. I am, estoy, uh -huh. I am having an English class. All right. I am having an English class. Good. Very good. Siempre armemos la oración. Usemos la misma forma en que nos han hecho la pregunta para que se nos haga más fácil, ¿verdad? Fijémonos en la pregunta para poder hacer la respuesta. Vamos a la siguiente. What is your boss doing tomorrow? What is your boss doing tomorrow? Uh -huh. She is, is eh, como uh -huh. como como es revisar, teacher, disculpe. Uh, depende, depende. Document. A ver, document. Ah, that is check. Check document. Yeah. She is check, check checking. Document. Mire, así como han usado acá, doing, ah, sí, así sí, voy sí, a usar sí. checking. Uh -huh. Checking sí. the reports. The, the, the report. There you are. Okay. Very good, Wendy. Very good. Mm -hmm. What is your boss doing tomorrow? Um, I'm sorry. 
Javier. Hello, teacher. What is your, hello, what is your boss doing tomorrow? Tomorrow, um, how my boss is um, attends meetings. Attending, uh -huh. attending, así como me lo han usado en la pregunta, así lo voy a decir, ¿verdad? Es attending meetings. Oh. Very good. Mm -hmm. Here we go. Next one. Uh, he, he is planning work. Mm -hmm. He is planning. Planning work route. Very good. Work routes. Route. Routes. Route. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Work routes. Okay. But, miren acá, ya podemos empezar a ver que tenemos el verbo ya conjugado en el presente continuo, ¿verdad? La pregunta con está hecha. IE, con el ING, ¿verdad? Exactamente. With the gerund. With the gerund. O sería como la terminación ando y endo, ¿verdad? En español es el, el, el equivalente, ¿verdad? Entonces sería, she is checking. Si se fijan, check, solo el verbo terminaba en, en una consonante, ¿verdad? Entonces solo le agregamos ing, ¿verdad? ing y no pasa nada. A ver, veamos en esta, attending. Ah, el verbo es solo attend. Termina en una consonante. Ah, pues solo le agregamos ing y no pasa nada, ¿verdad? Vamos a ver aquí. El verbo es plan. Plan. Ese es el verbo, ¿verdad? To plan. Planificar. To plan. Ah, vemos que termina en una consonante. ¿Sí? Pero termina, es, tiene solo una sílaba el verbo. Tiene una sola sílaba el verbo. Y lo que está antes de la consonante es una vocal, ¿verdad? Vocal, consonante, entonces tengo que doblar la consonante para que suene correctamente planning, ¿ok? Planning. Entonces, doblo la consonante y le agrego ing, ¿ok? Vamos bien. Poco a poco lo vamos a ir bien, ¿perdón? Sí, era una pregunta. Y en... En el comprar, uh -huh, uh -huh. como para comprar el verbo comprar, ¿cómo sería? Vale, uh -huh. el asunto es que by termina en una Y. La Y hace la función o el sonido de esa letra ahí. Suena como que fuera una vocal, ¿verdad? Suena como que fuera una I. Leámoslo, by, by, ¿verdad? Entonces, como que fuera una I, ahí. Entonces, como termina en consonante, no doblo consonante, no cambia esa, do, esa Y y solo le agrego la ING. ¿Ok? Ah, ok. Uh -huh. Lo mismo es con el verbo pay, paying. ¿Verdad? ¿Dónde va a cambiar esa Y? Ah, por ejemplo, en el verbo study. Study, vamos a cambiar la Y la vamos a cambiar por una I latina, ¿ok? I'm sorry, aquí no cambia tampoco, aquí no cambia, aquí vamos bien, aquí vamos bien, study y le agregamos ING todavía, ¿ok? Ahí vamos bien, ¿sí? Vamos muy bien, aquí no cambia, no cambia, ¿ok? Y así, a ver otro, sería by pay, Play. play, yeah, play, uh -huh. play, tampoco cambia, mire, porque es como una I al final, ¿verdad? Es como una I, entonces solo le agrego ING y queda playing, all right? Uh, vamos a ver, ya me voy a acordar de otro que sí cambia, ok, ya le voy a acordar otro que sí cambia. Y ya les explicaré esa otra norma, ¿verdad? Porque esa es otra norma diferente. Esto, estas son reglas de spelling, ¿ok? Re, reglas de spelling, como decir de ortografía, ¿ok? Entonces, la mayoría solo agregamos ING y no pasa nada. 
en las que son de una sílaba que terminan con una vocal y una consonante, entonces le agregamos otra consonante, se la doblamos, ¿verdad? ¿Ok? Por ejemplo, tenemos este verbo, aquí lo voy a poner. Este verbo, miren, es una sílaba, hay vocal y hay consonante al final. Entonces, doblo esa consonante y le agrego ing, getting, ¿ok? Get, getting, ¿ok? Getting, get, getting, ¿ok? Y así vamos a ir encontrando otros, en donde les vamos a ir diciendo cabal donde lo vayamos bien. Ok, y tenemos la última pregunta. La última pregunta, tenemos que entender algo, ¿ok? Así que pongámosle coco. Va. Si alguien le dice a usted, how are you doing? How are you doing? I fine. Great. Esa es la respuesta correcta. Ok. I'm fine. Not bad. I'm great. I'm happy. I'm happy. Yeah, I'm happy. So, so. Yes, so, so. <laughs> so, so. <laughs> yeah. I'm happy. Well, so, so. Yeah. <laughs> Entre Camagua y Elote no sabría cómo decirlo, fíjense. <laughs> más o menos. Uh, más o menos. Uh, yeah, that's so, so. Yeah. So, <laughs> so. Okay. Um, I feel good. I'm doing okay. Okay. I'm doing okay. Este es un saludo y este no cumple la regla de el presente continuo. Okay. Aquí no estamos cumpliendo la regla del presente continuo porque el sentido literal sería cómo estás haciendo, ¿ok? ¿Cómo estás tú haciendo? No tiene sentido. Entonces, ¿cómo toma el sentido? Es una expresión de saludo, ¿verdad? How are you doing? Yeah. Ese es como, ¿cómo te va? Yeah. ¿Cómo te va? Eh, entonces, lo vemos acá con ING, lo vemos con el verbo to be, lo vemos con una palabra de pregunta, ¿verdad? Está gramaticalmente bien escrito, pero el significado no es literal. El significado es una expresión. Se entiende que es cómo te va, ¿ok? ¿Entendido? Bien. Ahorita vamos a hacer una sola pasada de lista. Ok, vamos. Please, everybody, get ready. And remember, you have to turn your camera on. Yay. Good looking. Yes, there you are, guys. Mm -hmm. Nice. Ok. What date is today, by the way? What date is it today? Today is Today is Wednesday. On November. Today is Wednesday. Wednesday. November. The. 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 The sixteenth. Of. Twenty. All right, there you are. Good. Ajá. Va, la acabamos de decir, hay que estarla diciendo constantemente para que no se nos olvide, ¿ok? Edwin Salvador Hernández Márquez. Present. There you are. Good. Um, Eric Gerardo Rosa López. Ya no se conectó Eric, ¿verdad? Erika Beatriz Reyes Méndez. Present. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Present. Guillermo Antonio Hernández Coto. <risa> Irma del Tránsito Alegría Martínez. Ok, ok, thank you, Irma. Very good. Mm -hmm. 
Irving Francisco Peraza Herrera. Irving, are you there? Yvette Elvira Aquino Peña. Present. Okay. Javier Ernesto Valle Córdoba. Present teacher. Good. Jorge Alberto López Orellana. Present teacher. Good. Oh, how come? Oh, oh all right. Estoy trabajando, right. estoy integrando unos cambios de UAT. De, okay. Bueno, de una prueba de sistema, teacher. Okay, try to pay attention, all right? There yeah, you yeah. go. If, you. If, okay, if you have any question, go back to the video conference, all right? Yeah, teacher, yeah. There you go. Um, Carla Maria Ramirez Rivera. Present, teacher. Okay. How are you doing, Carla Maria? Are you feeling okay? Better? So, so teacher. Oh, okay. Okay. So, are you just uh, a listener? Yes, All right. teacher. All right. Carla Yamilet Rubio Garcia. Present teacher. Good. Catherine Brigitte Melendez. Present teacher. Marco Rubén García Rodríguez. Present. Okay. Santos Roberto Acosta Bonilla. Present, teacher. Okay. Silvia Estela Molina de, Molina de Arias. Present, teacher. Okay. Vanessa Victoria Reyes Menjiva. Present, teacher. Good. Wendy Abigail Ángel Salas. Present, teacher. Great. Jonathan Alexander Pérez Gómez. All right, thank you. Yes. A ver, tengo a Suleima por ahí, okay, as a listener, or are you going to participate? Present. All right, thank you, Suleima. Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Good. Romero, Romero, no, perdón, Romeo, Romeo, Ernesto Solís Rivas. Present. I'm sorry, okay, good. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present. Okay. There we go. All right. The topic for tonight. One second. The topic for tonight will be just one second because I have everything open here. Just one moment. Here we go. I'm sorry, se me movió todo. Permítanme. Hoy sí. Ahora sí. Here we go. The topic for tonight is this one. Simple present versus present continuous. Simple present versus present continuous. We can use, we can use these two um, verb tenses in a single conversation, okay? They have different usages, right? They have different usages. So we're going to check what is the simple present for and what is the present continuous for. We are going to see the difference between them. And also we are going to see that we can use both tenses in a single conversation, all right? Okay, the objective for tonight is that you will be able to contrast present continuous and present simple, okay? You will be contrasting the present continuous and present simple, okay? The agenda for tonight is, well, our work, I mean, warm up the QA feedback that we did already. We are having a 
game, right? A game online. And then we are going to talk about this, the future events, some events that are taking place in your job this and next week. And also we are going to try to write an email describing activities. At least we are going to try because we are going to do it, do this activity from today through Friday, all right? From today through Friday. We are going to try to compose an email describing activities that are taking place in our job this week and next week, all right? So let's go and check this. Let's move just a little forward and let's go to the game we have, all right? We have a game. I will share a link right now. I will share a link and you are going to go to that site. Okay, this is a memory game. We have a memory game. We want to practice ING verb form, all right? ING verb form. Ahorita yo les voy a compartir el link y nos vamos a ir a jugar un ratito ese juego de memoria, okay? Así que divirtámonos un ratito y aprendamos la forma ING de los verbos, ¿ok? The ING verb form. Ahí va el link ahorita aquí en el chat de Zoom. Zoom. There it goes. So you can click on the link and let's play, All right? Oh, Irma, so have a very good trip. Okay, I'm checking now the messages. Okay, Suleyma, um, I'm sorry about your baby, but I hope everything is okay. That don't be serious, all right? Yeah. Ahí le hace la captura al final, cuando finaliza, del tiempo y las vueltas que tuvieron que dar, ¿ok? Y me lo pasan por el WhatsApp para ver ahí cómo les fue. A ver, ¿cómo van? ¿Cómo van?
A ver, ¿cómo van? ¿Cómo van? How's it going, guys? Ya terminé. Nice. Por ahí lo mandó. Finish. Teach. Good, good. Ya Yo, me mandó ya, ahí. A, a, ahorita lo mando al grupo de WhatsApp. Okay, okay. Finish teacher. Good. A ver, ¿qué comentarios hay? A ver, a ver, a ver. Casi llego a los 100 movimientos. Oh, good, good. Ajá, ajá. Yeah, you were turning and turning over and turning. Yeah, you're right. Ajá. Uh -huh. Turning it back. And... Okay. What about the meanings? Los significados. What about the meanings? Easy? Uh huh. All right. Easy. Easy. Good. Bye. Vamos a ver qué actividades les salieron por ahí. Vamos a ver. Teníamos. Shopping. Yes, shopping. Uh -huh. Y hay dos mujeres. ¿Cómo haríamos esa oración? Uh -huh. Ajá. Uh -huh. uh, to, to ladies. Okay, to ladies. Ajá. Uh -huh. uh, to ladies. Our uh, shopping. Our shopping. Good. Are shopping. Good, Álvaro. Uh -huh. Good. Uh -huh. A ver, teníamos. It is raining. It is raining okay what about painting painting mm -hmm. but i who was painting who was painting who is painting in the picture a ver in the in the photo que ven ahí is it a man or is it a woman do you remember it's a man right it's a man. So, mm -hmm. he is painting. All right. He is painting. Mm -hmm. Washing. Washing. Ah, no se sabe, ¿verdad? Pero he, digamos, right? Uh -huh. New uh, notice. Oh, okay. reading a newspaper. Newspaper. Reading, uh -huh. A newspaper, good. Mm -hmm. He is reading a newspaper. He is washing the dishes, right? A ver, teníamos por ahí. Which movie? Watching a movie, yes. Ajá. Uh -huh. Okay. ¿Cómo haríamos la oración ahí? I watch movie. I am, I, I am. I am watching, watching the a movie. movie. A yes. movie. I am watching a movie. Okay. Vamos a ver. Por ahí teníamos un gatito. The cat, right? Uh -huh. yeah. The cat is sleeping in the bed. Yay. The cat is lying. Lying. Ahí sería lying, lying. in the bed. Lying is Es, está acostado, ok? Está acostado. Entonces, lying, lying, lying. Ok. He played the guitar. He played the guitar. Yes, he is, he is playing. He is playing the guitar. The guitar, yes. He is playing the guitar. 
He is playing the guitar. Excellent, Catherine. All right, there we are. Ah, what about the picture? Uh-huh, who is taking a picture? He is taking a picture, right? He is taking a picture, okay? Bien, entonces vámonos a hacer algunas eh, oraciones por acá. Teníamos en la clase anterior, era de ayer, aprendimos que el presente continuo estaba formado por un verbo auxiliar y un verbo en ING, ¿verdad? En la forma ING. ¿Cuál es el verbo auxiliar? El verbo... To be. To be, yes. El verbo to be. Uh -huh. Y decíamos que tiene diferentes usos. El presente continuo tiene diferentes usos. Entonces, decíamos ayer que de acuerdo a la expresión de tiempo que acompañara la acción, ¿verdad? Y vamos a saber si era para un futuro o si era que lo estaban haciendo en este mismo momento. Sirve para las dos cosas. Sirve para cuando yo estoy hablando, está pasando, o para cuando que lo que yo voy a hacer va a pasar un poco después de que yo estoy hablando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver estas oraciones, ¿ok? Y vamos a ver la estructura, the structure, ¿ok? The structure. Here. You see? This is the structure, grammar structure. ¿Ok? In this column, we have questions. In this column, we have the affirmative form. And this one is the negative form. Okay? Las que están así en la fila son exactamente los mismos sujetos, la misma acción, okay? Pero dicha de forma diferente. Aquí en pregunta, aquí en una afirmación, y en esta en una oración negativa, ¿verdad? Una negación. Vamos a ver la primera. Are Jonathan and I driving to USA next Saturday? Are Jonathan and I driving to USA next Saturday? Ok. Esto lo podríamos contestar de dos maneras. Lo podríamos contestar en una manera corta o en una manera como está acá. Miren, ya sea afirmativa o negativa en una oración completa. En una forma corta, lo vamos a poner por acá, así chiquitito. Ya, yeah, aquí. Okay. Are Jonathan and I driving to USA next Saturday? Si yo digo que sí. Ok. If it is affirmative. Yes. Yes, I do. Mm -mm. No. no, no, no. Son dos personas, ¿verdad? Uh -huh. uh, Pero yo me yes. incluyo. Yes, I we. We. They. We are. We. Yes, we are. Uh -huh. Yes, we, we uh -huh. are. are. Bien. Puede ser visto de dos maneras, pero quedémonos con esta. Aunque podría ser yes, you are, porque yo le estoy preguntando a usted si yo voy a ir. Y usted me va a decir si sí, usted va a ir. O sea, puede ser así, ¿verdad? También. ¿Ok? Podemos contestar we are, you are, depending on the context. Quedémonos con esta. Vamos a ver. Yes, we are. Ahora, si respondo que no, ¿cómo lo diríamos? No. No, they are. We. We are. No, we. Are. We are, are not, right? Are. Pero como esto se puede are. contractar, se are. puede contractar are. así. We aren't. Ok, esto significa are not. Are not. Pero lo hacemos cortito y le ponemos el apóstrofe aquí, ¿verdad? Aren't. 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 Ok, esta es una manera de contestar esta pregunta, pero una manera 
de decir esto en una oración larga sería Jonathan and I are driving to USA next Saturday. Okay? Jonathan and I are driving to USA next Saturday. Vamos a ver en manera sería negativa. Sería como la forma afirmativa que está. Exactly. Exactly. Affirmative. Okay. Yes. Si yo respondo en una manera negativa, pero en una forma larga, entonces yo diría una oración completa sería Jonathan and I are not driving to USA next Saturday. Okay. Acá sería are I'm sorry, vamos a quitar esto. Vamos a hacer aquí. Are not driving. Okay. There we go. Jonathan and I are not driving to USA next Saturday. Claro que lo puedo contractar, ¿verdad? Puedo hacerlo cortito y poner así, esta forma. Okay, aren't, aren't, aren't. Okay, Jonathan and I aren't driving to USA next Saturday. Okay, bye. Ahora ustedes me van a decir esta. Vamos a ver. Yvette, please read the next question. Are they working tomorrow? Good. Marco, ¿cómo contestaríamos esto en una manera corta? Si fuera afirmativo, en una manera corta. Yes, are they. A ver, primero el pronombre, ¿verdad? Yes, they are. Yes, they are. Correct. Mm -hmm. Good. Mire, así. Yes, they are. Ahora, si dijéramos que no, que no van a trabajar mañana. No, no they are. No, they they are. are. Good. Mm -hmm. No, they aren't. No, they aren't. Lo vamos a dejar largo para que quede ahí. Ok, vamos a ver. Eh, Griselda, please read the affirmative sentence. Esta. They are working tomorrow. Thank you. Uh, Silvia, the negative. No, they are working. A ver, leamos lo completo. They, they are not, are not working, working tomorrow. tomorrow. Mm -hmm. Va, usted solita, Silvia. No, they are working tomorrow. They are not. They, they are, not. are not working tomorrow. All right. There you are. Okay. Now, please, uh, Romeo, read the next question. Are you there, Romeo? Hello? Okay. Please read the question. This one. Okay. Um, A ver. Mm -hmm. No lo entiendo. Read the question. Lea la pregunta. Read. Are you coming to the party at seven zero zero? PM. Okay, aquí puede decir 7 p.m. Okay, 7 p.m. Okay. Good. Vamos a ver, ¿cómo responderíamos esta pregunta? Yes, I am. Yes, I um. am. Okay, hasta ahí sería la cortita, ¿verdad? Yes, I am. Hasta ahí. Ahora, Negativo si yo no voy a llegar a la fiesta a las 7, right? Mm -hmm. ¿Cómo lo diría? Good. No, I'm not. Good. Mm -hmm. 
Esto, la forma de contactarlo es acá. Miren, acá. I'm. 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 No, no I'm, I'm not. not. Okay. Next. Vamos a ver. ¿Me lo puede leer, Santos? Can you read it, please, Santos? I am coming to the park at 7 p.m. PM. PM. Good. Vanessa, the negative, please. Eh, esa que acaba de leer Santos, sí, chef. This oh, one. no, la, la siguiente. No, no, this one. Ajá, uh -huh. negative. Uh, I am not coming to the party at 7 p.m. Good, good. Vamos a ver la, la siguiente pregunta. Javier, please read the question. Javier. Mr. Javier. All right. Vamos a, uh, maybe. All right. Jorge, please read. Jorge. Okay, please read. Oh, you are as a listener. I, I'm sorry. I'm sorry. All right. Sorry, teacher. Okay, no problem. Guillermo. Guillermo, please read. Mr. Guillermo. Please read the question. Okay. Leanme la pregunta. Okay, Carla Yamilet, please read the question. Are they having a meeting next Monday? All right, good. Are they having, right, the meeting? So um, if it is affirmative, we could say yes, right? Yes. They are. Excellent. Yes, they are. Mm -hmm. If it is negative. No, they are. Good. Okay, vamos a leer la siguiente. They are having a meeting next Monday. They are having a meeting next Monday. Vamos a ver la siguiente. Uh, vamos a ver, me voy a ir con... Hey, necesito que participemos todos. Vamos a ver. Yo, teacher. All right, please, please, Wendy. The negative. They are not having a meeting next Monday. Very good, very good. Si lo contractáramos, ¿cómo diría? They uh, aren't. Mm -hmm. they, they aren't mm -hmm. having a meeting next month. Good, good. Okay, vamos a ver la siguiente pregunta. Catherine, please read. Guillermo going to the bank tomorrow. All right. Yes, he is, right? Yes, he is. Oh, puede ser. No, no, no. He, no, he is not. He is not. Very good. He is not. Esta forma entera la podemos usar cuando queremos hacer énfasis en la negación, ¿verdad? Podemos decir, no, he is not, ¿ok? He is not. Pero si lo queremos decir de una manera suave, lo contractamos, no, he isn't, no, he isn't, ¿all right? Es como más suave, ¿verdad? Menos enfático que 
usándolo entero, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Uh, Santos, please read the next one. Guillermo is going to the bank tomorrow. Thank you. Ok. Wendy, the negative. Guillermo is not going to the bank tomorrow. Very good. Si contractamos esto, ¿cómo nos va a quedar? Vamos a ver. Guillermo isn't mm -hmm. going to the bank tomorrow. Excellent. Isn't going. Okay, good. There we are, guys. Ok, aquí tenemos la forma afirmativa, la forma negativa. En la forma negativa solo le agregamos la palabra not al verbo to be, tal como lo usamos el verbo to be, ¿verdad? Y le agregamos el ING, ¿verdad? Not, eh, verbo to be, not y el ING. Vale, vamos a continuar por acá entonces. Así, rapidito, vamos a hacer esta. No, ella no okay. Bye. Acá vamos a hacer la diferencia entre las cosas que son, están pasando en este momento y las cosas que, está, que van a suceder, ¿verdad? En un momento cierto, ¿verdad? Más adelantito, digamos. Entonces, tenemos estos verbos, miren, is offering, are resting, is hiring, are celebrating, is attending, am having, is sending. Ok, offering, ofreciendo, ¿verdad? Resting, descansando. Hiring, contratando. Okay. Celebrating, ¿cuál sería celebrating? Celebrando. Excellent. Attending. Atendiendo. O llegando, ¿verdad? Yendo, yeah. ajá. Yeah. Asistiendo. Ok. Ajá. Having. Enviando. Having sería teniendo. 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 Ajá. Y este sí sería enviando. Sending. Sending, enviando. Ok, vamos a leer la primera y le vamos a poner uno de estos. A ver cuál queda en el significado de esta oración. Ok, number one. I, I am having an English class right now. All right, vamos a ver. There you are. All right. Next one. The manager. The manager. Assistant. Is sending. At, is sending. Is attending. No, it's sending. It's sending. It's sending an invitation. Number three. He's attending. Okay. Number four. My employers are, are resting. How do you say resting in Spanish, teacher? Descansando. Descansando. Uh -huh. mm -hmm. Our employers are resting in the Monday. Uh -huh. mm -hmm. eh, Catherine, eh, ¿Sabe qué? Desconecte y vuelva a conectar sus audífonos. Tal vez así deja de hacerle la interferencia. All right, number five. 
the company are celebrating a special in offering. No. Ajá. ¿Por qué no? Porque are es para plurales, ¿verdad? Es para plurales y para tú. The company es tercera persona porque sería it, ¿verdad? Entonces tenemos que usar is. Ajá. Is offering. 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 Is offering. Ok, good. Offering. Mm -hmm. There you are. Number six. Number six. Is hiring. 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 Hiring is contratar, ¿verdad? Hiring. And we are celebrants. We are celebrants. All right. Now, please read the sentences. So, we are going to read the sentences. Javier, please, number one. I am having an English class right now. Okay. Aquí este no tiene el, el sonido largo de la A. Aquí tiene el sonido corto. Entonces, así como decimos am, así decimos having. Having. Okay. Having. Am having. An. I'm having an. I'm having an English class. Si mira, todos son sonido corto de la A. Okay. I am having an English class. Thank you, Javier. Number two, please, Alvaro. The manager assistant is sending an in, 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 Go, go, go. Invitation. Invitation. Yeah, there you are. Mm -hmm. Email next Monday. Very good. Thank you, Álvaro. No okay. se preocupe que cuando uno llega a una que está un poco trabadita, usted vea qué letras están y así digan, ¿ok? No tenga pena. A ver, acá, si se fijan, hay un apóstrofe. Alguien tiene un sonido bastante fuerte en su casa. Por favor, gracias. Bien, vamos a ver entonces. Por acá tenemos the managers. Miren, tenemos una apostrophe S. Assistant. The managers assistant. Este apóstrofe y esta S nos indican que no es el manager el sujeto, ¿verdad? El sujeto es el asistente de gerencia o del gerente, ¿verdad? Esto significa, es un posesivo, ¿verdad? Es un posesivo. ¿Te has fijado en los salones de belleza, verdad? Que ponen ladies, salón, ¿ok? Entonces quiere decir el salón de lady, ¿verdad? O Elvia, salón. Entonces quiere decir el salón de Elvia, ¿ok? Igual acá, es la misma eh, forma, ¿verdad? Es la misma estructura, el posesivo. Esto es un nombre posesivo. Entonces decimos, the managers, aquí tiene que sonar esta S, the managers, Assistant, the manager's assistant is sending an invitation email next Monday. Probablemente, si no decimos esta S, ¿okay? probablemente se pueda confundir con, el, eh, con un gerente asistente, o sea, como un segundo gerente, ¿verdad? Un rango menor. Probablemente se pueda confundir así, aunque assistant iría a este lado, pero hay que pronunciar esa letra S. ¿Verdad? Ok. Number three. Number three. Yvette, please. Your boss is attending a meeting in an hour. In an hour. Hour. In an hour. Mm -hmm. Ok. Your boss is attending. Is attending. Your boss puede ser she o puede ser he, ¿verdad? Porque boss no tiene género ahí. Boss es tanto para la jefa como para el jefe. Entonces, vamos a saber qué es una she cuando nos digan el nombre de la persona, ¿verdad? ¿Okay? O cuando nos la presenten o nos lo presenten. 
okay? Your boss is attending a meeting in an hour. Very good. Pero siempre es tercera persona. She or he is, miren? All employees are resting next Monday. All employees are resting next Monday. Esto viene siendo como they, ¿verdad? They, all employees are resting next Monday. If I am an employee, then I'm included. So we are resting, right? So it doesn't matter if it is we or they are, are, are. Okay, number five, number no, five, please. Yes, 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 Jonathan, go ahead. The company is offering a special discount next weekend. Very good. Esta palabra se pronuncia discount. 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 Mm -hmm. Discount. The company is offering special discounts discount next, next week. weekend. Okay. Discounts or discounts. It's okay. Number six. Number six. Marco, please. Uh, a HR department is hearing new personal next week. All right, very good. Aquí tenemos varias cositas, miren. HR. R. Acordémonos que no es air, ¿verdad? HR department is hiring. Aquí sí es el sonido largo. Hiring. El verbo de ese sería hire. Okay, así, miren. Así es el verbo, miren. Higher. Esta es otra, otra regla, así como have, así como, vamos a ver si tenemos otro aquí, celebrate. Ok. En esta, si se fijan, ¿con qué letra termina el verbo? With a letter E. E, letter E, right? Mm -hmm. It's a vowel, right? Letter E. So in this rule, it's, well, the rule says that we have to drop letter E. We drop letter E and we add ING, okay? ING, like this, okay? Hiring. We drop letter E and add ing. If you see have, having. Okay. Um, celebrate, celebrating. Hire is hiring. Hiring. Okay. Ahí sería. So here we go. ¿Cuál de estas son de futuro? A ver, que van a pasar en un momento cercano. Vamos a ver. We are celebrity. Okay, number Brothers. seven. Mm -hmm. Number two. Number two, yes. Mm -hmm. How do you identify? Number four. Number four okay. Mm -hmm. Number three. Number three. Number five. Number five. Good. Mm -hmm. And? Number six. Number six. Uh -huh. how, um, how do you identify that these are for future events? How do you identify, identify that? ¿Cómo lo identificaron? Eh, bueno, que la compañía en el, en el próximo fin de semana. Ok. Si no lo traducimos y solo tenemos el recurso de inglés, ok. ¿Cómo ING. identificamos? Mm, bueno, ING puede ser una, una seña, ¿verdad? Pero también podría ser, si no tiene algo por ahí, 
que no sabemos si es ahorita o un poquito después. ¿Por qué pasará para un, después? Ajá, que va a pasar en un momento ya estipulado, ya establecido, digamos. Uh -huh. ¿Cómo lo identificamos? Time expression. Por, creo que por lo de preposición de tiempo, ¿no? Yes, time expressions. Look, in an hour, remember? In an hour. Next an hour. Monday. Okay. Next, Next weekend. Weekend. Aha. Uh -huh. Here? Next week. Good. Mm -hmm. And this one? In... Sería por la fecha. Uh, because of the later. Later. Mm -hmm. later. This evening. All right. Y en esta, ¿por qué sabemos que no es en un futuro? En, en, cuál, en la primera. En dice, la, yeah, number one. Mm -hmm. Porque es. Right now. 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 Good. Es el right presente. now. Present. Good. Right now. Es present. Exactly. The action is happening at the time that I am speaking. Okay. At the time that I'm saying that is happening, right? I'm having an English class in this moment. All right. All right, people. So now let's move just a little bit. Just a little bit. Ok. Y agreguemos por acá. Add the verb to be. Ok. Add the to be verb in this one. Uh -huh. A ver, vamos a agregar el verbo to be en la forma que corresponde, ¿verdad? De acuerdo al pronombre. Vamos a ver. Number one. I am. Good. I am. Uh -huh. I am. Okay, number two. She is. She is. She is. A ver, leamos la toda. She is. She is. doesn't. Right next home. Ah, no, she, she, she is. She is. She is right next. Sitting. 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 Yes. Sitting. Sitting. Right next to him. Yes, she's sitting right next to him. Oh, right. <laughs> yeah, something like that. Ajá, uh -huh. bien emocionada porque estaba a la par de él, ¿verdad? Okay, she's sitting right next to him. All right, number three. Are doing our class. Okay, este es mm -hmm. un tricky, right? Aquí tenemos que ver algo. Our class... It's one group, okay? Is doing. Yes, what? is doing. Our class is doing. Yeah? Our class is doing a written evaluation. Okay? Our class is doing a written evaluation. Vamos a ver, number four. My assistant is taking care of everything. Okay. It's, we don't know if it is a she or a he, but it's an assistant. It's a third person, right? Number five. The police is, is investi investigating the crime. The crime. The crime. The crime. Okay, well, the verb is investigating, right? Investigating. The subject is the police. The police. The police always will be plural, all right? The police 
este es un nombre de los caprichosos, ¿verdad? En inglés. En español es muy diferente. En inglés, si decimos the police, se refiere a un nombre colectivo, ¿ok? Y en este caso, the police es plural, ¿ok? Entonces, Entonces sería R. Yes, en the este es un nombre are. colectivo, pero se toma como un grupo en la clase, ¿verdad? Pero en the police es R, ¿ok? Siempre que vean the police, si no miran the policeman, or the police woman, or the police officer, ¿ok? Entonces va a ser R, ¿ok? Si dice police officer, is, ¿ok? The policeman, is. The police woman is, ¿ok? Porque entonces se refiere solo a un agente, ¿verdad? De la policía. Pero acá se refiere al cuerpo de policía, ¿ok? No es igual que en español. Aquí el concepto es muy diferente, ¿ok? Siempre que vamos the police, el solito sería are, ¿ok? Number six. Is. Ok, yeah, the dentist is. Y el verbo es. Mending my tooth. Mending my tooth. My tooth. Así de tooth. Mm -hmm. Tooth. Ajá, si lo decimos como SH, es como el tush, ¿verdad? Ese es el tush, ¿ya? Yeah? Así que no, es tooth. <laughs> ok, there you go. Tooth, diente. Tooth. Teeth, dientes. No podemos decir con letra T, ahí en T, con T, mm -mm. porque ese ya es otra parte del cuerpo. Ok, tooth or teeth. Vamos a ver, number seven. We, we are, are, are trying to ask the word correctly. Very good. We are trying, right? We are trying to answer correctly. To answer correctly. Number eight. Is the marketing the marketing manager is revising the strategies. Okay, revising, revising the strategies. Okay. Is, right? Is revising. All right. Vamos a ver en esta otra parte. Dice, write the correct verb, uh, uh, verb plus ing form. Okay. Acordémonos de las reglitas que hemos estado mencionando, que hay una que dobla la consonante, hay otras que se le quita la I y se le pone la ING, hay otros que solamente se le agrega ING, no cambia, ¿verdad? Vamos a ver entonces, number one. The are to make. make. Le quitamos el to y ponemos... Making. 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 Yeah. The secretaries are making plans to celebrate their day. Okay. Number two. If that word is studying. Studying for the exam. For the exam. Good. Studying. Okay. Okay, number three. Karen Marcela is is team. Ajá, exactly. No tengan miedo de decirlo, aunque nos suena así como raro, ¿verdad? Putin, ¿ya? Yeah? There we are going to say putting, yeah, double T, double T, because we have one syllable verb, consonant, vowel, consonant, so we double the consonant, I and D, yeah. No tengan miedo de decir lo que en inglés no suena como en español de feo, ¿verdad? Uh, sería, Karen Maricela is putting more chairs for the trainees. Vamos a ver. Teacher, que es Putin. 
poniendo. Poniendo. Ya. Yeah. El verbo acá es poner. Put. Put. Ok. Put. Es poner. Aquí sería está poniendo. Es putting. Ya. Yeah. Lo podemos decir con T suave o lo podemos decir con la T fuerte, así explosiva. Putting or putting. Putting. ¿Ok? No tengamos miedo de ese verbo. Nosotros los que hablamos español nos cuesta porque nos da risa o nos ponemos así como, ay, qué feo ese. No, no suena bonito. <ríe> ok. Number four. Del mis. Del mis. Very good. Number five. Living is, living is living in, connecting, connecting the, the wiper in all the day busy and the office. Uh -huh. Okay. Living is connecting the Wi-Fi in all the devices at the office. Vamos a ver. Levin es el nombre de la persona, ¿ok? Levin is connecting, connecting the Wi-Fi in all the devices at the office. Number six. Reinaldo, Reinaldo and Rene are, are visiting the new clinic. Yes, this. ahí no cambia nada. Miren, visit y le agregamos ing y no pasa nada, ¿verdad? Visiting, visiting the new clients. Number seven. Estela y su. Estela y Turning on the office. 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 Yes. Aquí no ponemos nada. Mire, solo turn y como eran dos consonantes, ¿verdad? No había vocal antes de la última consonante. Se queda igual. ING. Vamos a ver. Number eight. Yeah, the company is offered. Offered. Uh -huh. Offering. The best offering. Offering. Correct. Offering. The best. the best discounts on Black Friday. On Good. Friday. Mm -hmm. The company is offering the best discounts on Black Friday. Very good. Well done, guys. Well done. So let's remember the rules. With letter E at the end, we just drop the E and add ING. Okay. With the letter Y, we leave the letter Y as it is because it has a consonant right there. So we just add ing, right? With the one syllable verb like this, that it is with a vowel and consonant at the end, then we double the last consonant or the ending consonant, right? And the other ones, we just add ing. In general, we just add ing, right? We just add ing. All right, people. Vamos a ir entonces así, ya tenemos un poquito de tiempo, pero espero que hayamos visto cómo es la estructura, ¿ok? Que la hayamos anotado bien. Ok. Y acá tenemos the difference, ¿ok? The difference between the simple present and the present continuous. It means that the 
simple present is for general information or routine activities. And we use the present continuous for ongoing actions at the time of speaking, right? At the time of speaking. So we have number one. Number one says, I check my email every morning. Okay. He writes reports about meeting, about the meeting. She audits inventories, inventories. Number four, they arrange meetings. Y hasta este momento, miren, estas se dicen con el, sim, el presente simple, ¿verdad? Veamos, al momento que yo estoy hablando, voy a usar verb to be and ing. I am planning a video conference. I am planning a video conference. They are getting the documents ready. She is editing the information. The secretary is making a phone call. The secretary is making a phone call. All right. I will stop sharing and allow me to go right here. Okay, I will read these conversation and some of you are going to role play the conversation, all right? Here it is. In our manual, page 31, page 31, it says, good afternoon. Just give me one second, okay. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the video conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to work to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Right. So voy a leer lent, okay? Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. All right, now. A ver, tomemos ahí 30 segunditos y la leemos. Quiero verlos leyéndola. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. We are planning a video conference. Of the oh, conference in the, the new team in, in San Salvador. What is what, what is, is our team, team doing right, right now? Yes, is it? Yes, I. Yes, it is. They, they are, are getting, getting ready for the, for the conference, conference in the main room. 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 I, I see. see what time do you, you usually, usually get, get up 
your work place your place what the what first, the first thing you do you, i, I usually arrive at 6:30 i.m. and i'm the first and the first thing I do is to check, to check my, my email, email and, and you. you. Yeah. When I arrive, I arrive at 7 it depends on traffic. My first activity, my first activity pick, is to pick, pick up the letter. letter. Okay, is there any question so far about the vocabulary in the conversation? Yes. Uh, they are Get, getting, Saria. Yes, getting. getting. The verb is get. Uh huh. Get. Uh -huh. Getting. Get. Getting. Getting. Mm -hmm. getting. Yeah. Okay. Thank you. Good. All right, people. So now we want to listen to. A ver, dos voluntarios ahorita. Dos voluntarios. Move, move, move. Yo. Okay, Jonathan, this one. Javier. Uh, yo, Alvaro. Oh, okay, Alvaro. Go ahead. Please role play the conversation. Okay. Empiezo. Yes, sir. Good afternoon, uh, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is or team do right now? Yes, it is. They are getting ready to the conference in for, the meeting for room. The conference. For the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first meeting? First thing. You do. I usually I usually arrive at uh, six thirty a.m. and the first thing I do is to check my email. And you? Well, I arrive at seven or seven. ¿Cómo se dice, teacher? Seven thirty. Seven thirty. It depends on um, traffic. My first activity is to pick up the letters. Very good, very good. Okay, well done. Well, um, mm, if you check or uh, let's look at this twice, we will see that we have activities that we are going to do or that we are doing in and later than they are talking or they, I'm sorry. I will start over, okay? Here we have some activities that Ryan and Raul are talking about that they are doing later, okay? They are doing later. And then we have some other activities that they usually do. So those are routine activities, right? Entonces, aquí en esta conversación vemos que podemos usar, nunca hablamos con un solo tiempo verbal, ¿verdad? Este es un ejemplo de eso. Expresamos actividades. We express activities that we are doing in a certain future, right? En un futuro cierto. Y también están expresando, they are expressing activities that they do regularly, every day, routine activities, all right? Maybe things that never change, okay? Cosas que nunca cambian. Actividades rutinarias, hábitos, los vamos a decir siempre con el presente simple, ¿verdad? Entonces, acuérdense que usábamos usually como the frequency adverbs, ¿verdad? Con el presente simple. 
Aquí no vamos a decir, do you usually getting? ¿Verdad que no? Aquí vamos a decir, do you usually get? Okay. Do you usually get? Get. Ajá. Uh -huh. Get to your workplace. Bien. Ahora solo quiero hacer notar una cosa muy importante. Fíjense que hay unos verbos que después de ese verbo necesitamos una forma ing. Por ejemplo, tenemos el verbo like. Tenemos el verbo love. Esos dos verbos, cuando nosotros estamos expresando lo que a mí me gusta y lo que a mí me encanta, ok, then I will use an ing verb form after it. Voy a usar una forma ing después de esa. Pero aquí viene el detalle, que aunque yo use un, 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 un ing, no es presente continuo, ok. Sería un presente simple. Eso es lo que quiero que notemos ahorita y con eso nos vamos a ir, ¿ok? For example, I like okay? I like playing soccer, ¿ok? I love eating pupusas, ¿ok? Y no es no es Presente continuo, ¿ok? Eso siempre es un presente simple. ¿Por qué? Porque aquí no está actuando como un verbo este de ING. El que es el verbo es like, miren. Like es el verbo, ¿verdad? Me gusta, gustar, ¿verdad? Encanta, encantar, love, ¿ok? Ese es el que lleva el tiempo presente simple. Entonces, no nos vayamos a confundir, ¿verdad? Cuando estemos leyendo o escuchamos que alguien nos dice, what do you like doing? What do you like doing? Por ejemplo, la pregunta, ¿verdad? Aquí la voy a poner arriba, solo para. All right. What do you like doing? La vamos a poner in your free time, ¿ok? Para completar la pregunta, ¿sí? Solo para que notemos la estructura esta, miren. Like doing. Aquí no está el verbo to be. Si no va al verbo to be, entonces no es presente continuo, ¿ok? Si no va aquí el verbo to be, no es el presente continuo. ¿Qué es? Miren, presente simple. Estamos usando el do, ¿verdad? What do you like doing? Porque el verbo es like, ¿ok? Aquí, doing ya sería como que lo dijéramos hacer. Aquí no, no dice... ¿Qué te gusta haciendo? Mm -mm. Aquí dice, ¿qué te gusta hacer? ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Ajá. Bien. Y esa es la diferencia entre el simple present y el present continuous. ¿Ok? Si no lleva el verbo to be, mm -mm. aunque lleve un ing, no es presente continuo. ¿Ok? El presente simple para actividades rutinarias, el presente, perdón, el presente simple para actividades rutinarias y el presente continuo para actividades que estoy expresando ahorita en este mismo instante que las estoy haciendo en este momento que estoy hablando o para un futuro cierto cercano, ¿ok? Mañana vamos a ver un uso más, ¿ok? Mañana vamos a ver un uso más del presente continuo. El presente continuo se usa de muchas maneras, ¿verdad? Entonces vamos a ver un uso mañana eh, que es para situaciones temporales, ¿ok? Entonces ya mañana veremos eso. Hasta este momento, ¿is there a question so far? No, this. All right. Okay, please turn your cameras on. I will call the roll. I'm calling the roll, guys. So please turn your cameras on and say present when you hear your name. Edwin Salvador Hernández Márquez. Present. Erika Beatriz Reyes Méndez. Griselda Jacqueline Alfaro Argueta. Present. Guillermo Antonio Hernández Coto. Irma del Tránsito Alegría Martínez. Irving Francisco Peraza Herrera. Yvette Elvira Aquino Peña. Javier Ernesto Valle Córdoba. 
Jorge Alberto López Orellana. Present teacher. Carla María Ramírez Rivera. Present teacher. Carla Yamilet. Rubio Present. García. Catherine Brigitte Meléndez. Catherine. ¿Se nos fue Katherine? Present teacher. Ok. Marco Rubén García Rodríguez. Present. Santos Roberto Costa Bonía. Present teacher. Silvia Estela Molina de Aria. Present teacher. Vanessa Victoria Reyes Mengiva. Present teacher. Ok. Thank you, Vanessa. Thank you, Erika. Wendy Abigail Ángel Salas. Present teacher. Jonathan Alexander Pérez Gómez. Suleima Guadalupe, ok, Jonathan. Suleima Guadalupe Chicas Aguilar. Present. Álvaro Ernesto González Cruz. Present. Ok. Romeo Ernesto Solís Rivas. Present. Jonathan Alfonso Calles Pérez. Present. Ok. Here we go. Bien. Necesito, bueno, como les dije, ¿verdad? De los que no habían trabajado en la plataforma. Quisiera saber, ¿Edwin ha tenido problemas con la plataforma? No tengo registrado ninguno de sus eh, calificaciones. Necesito que por favor trabaje las tareas y que participe en los foros de, de discusión. Vamos a ver, Erika Beatriz Reyes Méndez, también necesito que trabaje en la plataforma, por favor. Solo tengo algunas, no están completas sus calificaciones. Por ejemplo, Gracias. nos hace falta, permítame, bueno, como no, ya, ya completó. Ok, ok. Retiro, retiro, Erika, vamos bien. A ver, ah, no, 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 era por el midterm test, es por el examen intermedio que sol, solo me aparece un formulario, son cuatro, entonces tiene que ir a los cuatro a contestar. Yo creo que ahí es donde le ha faltado. Eh, vamos a ver, Griselda, por favor, también. A ver, no, Griselda, estamos bien. Griselda, estamos bien. Um, tengo algunos otros que tampoco me han trabajado la plataforma. A ver, Javier, necesito que complete en la plataforma, por favor, las tareas de la unidad 2, de la unidad 1. ¿Tiene algún problema con la plataforma, Javier? Uh, no, teacher. Yo hoy estuve trabajando las dos. ¿Hoy estuvo trabajando las tareas de la, de la unidad 2? Sí, eh, bueno, hasta la 3, solo hice la, de la sección 3, solo hice la, la primera parte. Vaya, es que fíjense que por alguna razón no me, no encuentro registrada su calificación. A ver, vamos a ver, porque tenemos también el examen intermedio, tampoco me aparece. Voy a volver a revisar y luego yo le mando mensaje, ¿ok? Uh, vamos a ver, Carla y Amilet. También necesito que complete el examen. Después de la sección 2, usted tiene que hacer los cuatro formularios. Son cuatro. ¿Ok? Ajá. Ya los hice. Los hizo. Ok. Voy a revisar nuevamente para colocarle. ¿Verdad? Es que si trabajaron el día de hoy, definitivamente que sí, ya les va a aparecer. Pero a mí no me aparece aquí porque aquí es otro vaciado. ¿Verdad? Ok. Este está hasta el día de ayer. Vamos a ver, tengo más por acá que me deben. Ahí estamos. Creo que ahí vamos. Ah, Álvaro también me aparece no terminada. Eh, o sea que sí ha trabajado, pero le faltan unos formularios ahí. ¿Verdad? Que completar. Sí, correcto. Uh -huh. voy, a, voy a tratar de hacerlo después de la clase. Sí, no. por favor. Esto ya tiene que quedar terminado porque ya pasaron dos auditorías y ahí se han ido con cero, ¿verdad? Entonces necesitamos que eh, completarlos para que ustedes tengan su calificación completa, ¿verdad? Ok, entrado. Ok. Cualquier duda, por favor, díganme a través de WhatsApp 
ustedes pueden poner la pregunta y yo con gusto les asisto, ¿verdad? A veces no hacemos acá la tarea, eh, o yo he optado por no hacer aquí la tarea, porque muchas veces en ese momento, ¿saben qué pasa? Que los que ya la hicieron, que en general son casi todos, ¿verdad? No se quedan a verlos, sino que se levantan, hacen otra cosa, me apagan la cámara. Entonces, ese es un trabajo que es personal, usted y su, y su formulario, ¿verdad? Es usted solito, en su tiempo libre, ¿verdad? Así que, por favor, por favor, cualquier cosa, si hay dudas, díganme, ¿ok? Yo estoy abierta para eh, darles la asesoría. Bye. Eh, tuve que tomar esos minutos, ¿verdad? Pero ya ahorita yo ya terminé la clase. Eh, para el... Acuérdense que el último día de clase eh, va a ser el 28, ¿verdad? El lunes 28 de noviembre. Ese día es indispensable su asistencia. Desde ya vayan diciéndole a todos que ese día usted está ocupado, ¿verdad? Está ocupado y no puede faltar ese día porque es el día en que hacemos la encuesta de satisfacción y debe de subirse todo junto, ¿verdad? Tiene que irse todos los comprobantes juntos, entonces lo hacemos aquí en la clase y es indispensable porque como ya vamos a entrar a periodo de receso, ¿verdad? Entonces, ya no se puede volver a hacer, solo se puede mandar una vez y ahí acaba. Si se fue mal, si hubo error, ya no lo podemos recuperar, ¿verdad? Y ya no queda aprobado, ¿verdad? Ya no queda aprobado el curso. Entonces necesitamos que por favor ese día no me falten. El día de ahora le toca la sesión uno a uno a Katherine. No sé si quiere quedarse Katherine, ¿tiene preguntas? Sí, teacher. Okay. Okay, then everybody please stay safe. See you tomorrow. Do your homework. Submit your tests. All right? Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, teacher. Good night. Take care. See you tomorrow. See you. Hello, Catherine. Just give me one moment because uh, we have Edwin there uh, and we have Eric still there. All right. Okay, bye bye, Edwin. Thank you very much for attending the video conference. Thank you very much, Eric. See you tomorrow. Bye. Se les olvidó. A veces quedan colgados ahí. El, y es, es, según ellos salieron y no, y no les da el... Sí. No, a veces definitivamente uno no le da salir. Espera que el que el anfitrión le dé, ¿verdad? Finaliza. Ok, Catherine, here we are. So, how can I help you? Pues quizás preguntas, tal vez, no muchas, teacher, pero sí, tal vez me pudiera dar unos tips para, no sé, aprender a memorizar palabras, porque siento que sí, me cuesta mucho la pronunciación también. Ok. Bien, son dos cosas. Primero, la pronunciación. La pronunciación es muy importante que comience, comience nuevamente por el abecedario, ¿verdad? El abecedario es el que le va a dar la pauta de los sonidos en general, porque cada eh, regla, digamos, en inglés tiene infinidad de excepciones, ¿verdad? Entonces, por lo menos la, el, eh, el sonido en general lo va a conocer eh, a través de decir correctamente el alfabeto. Eh, mm -hmm. A ver, permítanme un segundito acá. Por acá. 
tenemos, vale, hay un detalle, en el inglés británico, si usted se mete a buscar cómo se pronuncia el alfabeto, va a encontrar que en el, el alfabeto británico tiene diferente pronunciación que el inglés mm. americano, ¿verdad? En algunas, en algunas, y en general, ¿verdad? Eh, mm -hmm. Entonces, si usted busca como alfabeto mm, inglés americano, ¿verdad? pronunciación del alfabeto inglés americano así lo va a buscar y ahí le va a encontrar usted una infinidad de eh, de videos digamos en donde usted puede escuchar permítame que por acá creo que tengo algo que le puede ayudar solo déjeme llegar ahí porque en el módulo 1 en el módulo 1 nosotros enseñamos el alfabeto, pero claro, ¿verdad? Ya, eh, eh, ¿cómo decirle? Como le vuelvo a repetir, es un sonido en general, ¿verdad? Es un yeah. sonido en general. Y normalmente aprendemos el nombre de la letra, pero no como suena, ¿verdad? Yeah. Entonces, eh, hay un libro que nosotros usamos para el módulo 1. Déjenme llegar ahí y quiero mostrarle. Espero que, que me lo dé ahorita porque ya no tengo abierto ese curso. A ver. Ahí está. Acá lo vamos a ver. Y voy a ver si se lo puedo enviar así. Vamos a ver. Section one. Ya casi llego, Caterina. Ajá. Es que tenemos un libro que eh, el origen es británico, ¿verdad? Pero ellos han hecho unas adaptaciones y es muy buen libro. Es nuestra base, ¿verdad? Para esos cursos. Entonces... Voy a intentar bajarle de ahí para que de una vez le quede y le ayude a la pronunciación. Ok. Uh -huh. yeah. Sí, es que siento que como uno ya tiene bien sembrado el español, ¿verdad? Entonces hay cosas aquí, palabras y letras que uno las dice como que se hubiera leyendo en español. Exacto. Ajá, va. Entonces tenemos este video. Yo creo que lo puede encontrar en YouTube también, pero vamos a ver. Uh, quiero ver si lo tenemos por acá. Va, mire, se lo voy a poner, no dura mucho, es cortito, ok. Se lo voy a poner acá. Permita. Para que veamos algunas diferencias, ¿verdad? Vale. Entonces tenemos por acá. Acá tenemos el video. Este es The Alphabet. Escuchémoslo a él como nos lo dice. No se escucha, Tichi. No se oye. Ok. Okay. For each letter. Hi, everyone. In this class, we're going to learn the English alphabet. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. Um, on the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter A B C D e, F G H I J K L M N O P, Q, 
Q R S T U V W X Y Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, ten at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A, A B, B, C, D, C, E, F, G, 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 H, H I, K, 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 L, L, N, O, P, Q, R, F, P, U, G, W, Y, now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J-O-E. And let me go ahead and write that. My name is Joe. And we're going to spell it out. That's J O. My last name is Simes. Okay. And let me go ahead and spell it out. That's S A E N Z. Spell the names of at least ten folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick example of that. My daughter's name is Allison. That's A L L I S O N and record yourself on the following website bookroo.com that's important after that you should reference. save it and share the link on the discussion forums the idea is to get feedback from the instructor and your peers let me show you uh, how that website works if you go to this website book read okay voy a tratar de encontrárselo en perdón perdón que mi cámara sucumbió en el intento <laughs> ok ahí estamos eh, mire fíjese que este es uno de los videos que utilizamos normalmente en el módulo 1 verdad entonces eh, le va a servir. Voy a tratar de encontrar el link para pasárselo porque ahorita pues no lo tengo activo, ¿verdad? Porque estamos en, en otros diferentes módulos. Pero voy a encontrárselo y voy a tratar de enviárselo. Ahora, esa aplicación es muy buena para mejorar eh, su pronunciación porque es bueno escucharse uno, ¿verdad? Ya cuando uno se oye dice, ah, no suena tan igual, ¿verdad? Entonces... <risa> Ajá, entonces ahí es cuando usted va mejorando, improving, improving your pronunciation, pronunciation. Entonces, con la pronunciación, si se fija, el alfabeto lo aprendió nada más con el nombre de la lengua, ¿ok? Pero cómo suena, ese es el detalle, ¿verdad? Ese es todo el detalle que tenemos. Entonces, sí es necesario eh, practicar la pronunciación de cada letra, porque la letra tiene un nombre, pero tiene un sonido, y era lo que decíamos con las vocales, ¿verdad? Las vocales tienen hasta 15 sonidos, 15 porque hacemos también, eh, contemplamos en esos sonidos 
las que son unidas, ¿verdad? Por ejemplo, la e, -E la o, -O la o, -U, a, e, a, -I. Exacto, los diptongos, ¿verdad? Los diptongos, esos se consideran un sonido de vocal. Por ejemplo, nosotros decimos au, auto, ¿verdad? En In English, we can say auto. Decimos o, oh, o. Oh. Es muy diferente la a, u, ¿verdad? Entonces, cada, cada sonido es diferente. Entonces, por ahí les mandé, eh, no sé si lo vio, la cancioncita como para empezar, ¿verdad? La cancioncita conociendo que las vocales tienen, ajá, tienen dos sonidos básicos, ¿verdad? El sonido corto y el sonido largo. Eso le va a ayudar a pronunciar cuando usted lee, ¿verdad? O a, cuando usted escucha a alguien hablar, va a diferenciar, ¿verdad? Va a diferenciar. A esa parece una U, aunque la diga como O, oh, ¿verdad? O la, esa es una O, ¿verdad? Y dice O. Oh. Entonces, es es bien eh, importante, importante saber cómo suena. Entonces, uh -huh. por ejemplo, si teníamos que la letra A se dice E, ¿qué sonidos tiene? Tiene A, uh -huh. tiene E, e. tiene e. E. Ajá, uh -huh. e. Entonces, si nos ponemos a ver los dos sonidos, por ejemplo, la letra E se llama I. ¿verdad? Sí. Se llama I. Tiene dos sonidos, ¿verdad? Tiene la la, el sonido I y sí. tiene el sonido E, ¿ok? Sí. Tiene el sonido I y tiene el sonido E. Entonces, sí. y así el eh, sonido de la I igual, ¿verdad? Tiene E y tiene I, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí es donde hay que ir ubicándonos un poquito, practique la canción lo más que pueda, por lo menos 10 veces dice el instructor ahí, ¿verdad? Dice Mr. Science, dice que hay que hacerlo por lo menos 10 veces y grávese, ¿verdad? Ahí hay una aplicación que se llama vocaroo.com, vocaroo.com, así, vocaroo, así, Miss Vocaroo. Dot com. Uh -huh. Uh -huh. Esa es una aplicación en donde usted se mete y de un solo pone grabar, dice lo que va a decir y no, no queda ni registrado si usted no quiere, ¿verdad? En, en su device. Uh -huh. Solo para el momento, para ir corrigiendo. ¿Verdad? La, voy a la voy a buscar, le digo. Sí, para que se grabe, ¿verdad? Para que se grabe, se escuche. Que escuche usted. Entonces voy a buscarles el link de esa. Esa era con la pronunciación, ¿verdad? Y la otra es que para el listening, ¿verdad? Ah, porque usted me dijo speaking, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí, memorizar y... y... Eso, memorizar vocabulario, vocabulary. Uh -huh. Vaya, para el vocabulario hay muchas estrategias. Pero la, esto no es una varita mágica tampoco, ¿verdad, Catherine? Pero porque se necesita trabajo. Entonces... Sí. <coughs> Mi mejor consejo y lo que le funciona a muchos de los estudiantes que he tenido es que, perdón, perdón que mi cámara moví todo acá. No hay problema. Uy, desaparecí, me fui, aquí estoy. Es que mi cámara, Dios mío santo. A ver, no, nada, ¿verdad? No. Bueno, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aunque sea en blanco y negro voy a salir. <risa> vale, mire el, lo que les decía yo era que lo tomaran por temas de cosas que usted tiene más cercanas o cosas que usted hace cotidianamente por ejemplo usted mira las cosas alrededor suyo y póngales un nombre ok diga bueno this is a computer telephone keyboard cell phone holder right? cell phone holder Um, USB, pero es un tema, ¿verdad? Porque es lo que está en mi escritorio, ¿ok? Mm -hmm. Ahora, when I'm taking a shower, for example, when I'm taking a shower, then I look, ah, that's shampoo, soap, ¿ok? Soap, um, water, ¿ok? Water, 
Mm -hmm. My hair, the parts of my body, arms, hands, armpits. <laughs> yeah. So uh, maybe brush my teeth. Estoy haciendo vocabulario alrededor de lo que normalmente conozco. No la puedo mandar a hacer vocabulario de algo que usted no conoce. Por ejemplo, no la voy a mandar a que aprenda o vea videos de medicina, ¿verdad? En inglés. <laughs> Hasta yo me quedaría y digo, ok, voy parte por parte, ¿verdad? Because I haven't started medicine. Entonces, um, ¿cuál es su carrera? What do you do? Eh, soy asistente. Ok, then mm -hmm. you can look for videos of administration or maybe filing, archives o cosas así, ¿verdad? Usted puede ver videos de acerca de cómo archivar o qué sé yo, organizar eh, reuniones, ¿verdad? Eh, eh, puede ser cómo contestar el teléfono, ¿ya? O, eh, no sé, escribir reportes. Ajá, escribir correos. Ajá, es como escribir un correo. Esas cosas usted puede ir en el momento que usted lo necesita hacer, digamos, lo hace en español, pero su mente también tiene que hacer una división, ¿verdad? Así, aquí español y aquí inglés. Entonces voy tratando de introducir el inglés que tengo alrededor, ¿verdad? Alrededor. Una de las formas, así como usted que es una asistente, en su computadora usted lo puede cambiar el lenguaje a inglés. Y ahí aprendió inglés técnico, ¿verdad? Si usted... Ya está, sí. Ok, bien. Entonces eso le ayuda y le abre vocabulario, ¿sí o no? Le, sí. le da vocabulario. Entonces a veces uno dice, bueno, aquí dice download, uh, download, upload, compose, all right, trash. Ok, y ahí va erase or delete, ¿verdad? Delete. Y así uno va abriendo vocabulario con lo que tengo enfrente. Lo mismo le digo, o sea, no la voy a mandar a que aprenda otra cosa de leyes, ¿verdad? Porque pues, no sé si es asistente de algún abogado, ¿verdad? Entonces, no lo necesita, por lo sí. menos ahorita. Más uh -huh. adelante usted lo va a conocer, aunque sea en general, uh -huh. porque está estudiando el inglés, ¿verdad? Está aprendiendo vocabulario. Así que, para mí que esa es la primera manera. Y la segunda manera es que, este es un paso importante que ha dado al tomar las clases, ¿verdad? Entonces, usted toma nota, pero a veces vuelve a la nota y se queda. ¿Y cuándo vimos esto? ¿Y cómo fue que dijo? Ah, es, no me parece, no me suena, quizás yo lo escribí mal. Ok, ahí ese es un momento precioso que tiene que encontrar usted. Vale. Cuando llega ese momento en que usted se queda como que uh, en blanco con eso, regrese al video de la clase. Regrese al video de la clase, resuelva esa duda. Si aún en el video la teacher no lo dijo como yo necesito, entonces ponga la pregunta en el WhatsApp, ¿verdad? Ponga esa pregunta en el WhatsApp y ya sea sus compañeros o su teacher le va a contestar, ¿verdad? Y va a ir ampliando. Después que ya ha aprendido eso, de que ya eh, sacó esa duda, usted debe enseñárselo a alguien y decirle a alguien. Porque si no, no se cierra el círculo, fíjese. Entonces, si usted no le cuenta a alguien, fíjate que yo no entendía esto, pero mira, esto significa así, así, así. Aunque el otro, no, no nada, vea, de inglés. Pero usted le, lo dijo, lo expresó, ¿me entiende? Si no, no se cierra el círculo y se queda volando. Ah, así era, vea, punto. No, ah, era así. Fíjate que esto era así. Esa, es más fácil recordar eh, algo que yo le dije a alguien, ¿verdad? Sí, sí, eso trato Ajá. de hacer que a veces no sé palabras. Pero a mis hijos les gusta bastante el inglés y mi esposo lo habla. Entonces, ahí estoy preguntándoles y ellos ya me explican. Y me dicen hasta me regañan y me corrigen para pronunciar. <risa> ok, ok. Entonces, a ellos póngalos a que le digan constantemente las letras, las letras, las puras letras. Entonces, poco a poco usted va a ir asimilando el sonido de yeah. las letras. Uh -huh. Ya después en las palabras, usted cuando ya lea, ah, esta suena, tss, ah, este es I, ok, T, ah, chair, ah, una che, ok, ch, 
er, teacher. Ok, ya, ya, ya sé cómo se pronuncia. Pero si no conoce el sonido de la letra, no va a poder hacerlo así fácilmente, ¿verdad? Ajá. Esas son mis dos, tres, digamos, estrategias, ¿verdad? En este caso. Oye. Sí, vaya, teacher, muchas gracias. Y voy Con a poner en práctica esto de, de aprenderme y memorizarme los sonidos de las letras y voy a buscar la aplicación esa que me dijo. Exacto. Y cuando yo me comparte el video lo voy a ver completo. All right, sí, lo... all right. Ah, sí, no, tengo que, que, que sacarlo porque lo tengo que sacar. Aunque no sea hoy en la noche, pero va a ser. No, Oye. Sí, teacher, no se preocupe. Ok, ok, then. Have a very good night, Catherine. See you tomorrow. Good night, teacher. Thank you. My pleasure. Bye. See you. Bye.